Вітаю вас, друзі! Вітаю на каналі аудіокниги Української студія Калідор. Я автор та ведучий цього каналу Руслан Алексіюк. Нині ми повертаємося до доволі нової рубрики на нашому каналі, яка поки що має робочу назву «Автори реальності». Тут ми розглядаємо із вами особистості та певні особливості життя авторів, які вклали вагомий внесок у розвиток сучасної літератури, зокрема фантастичної літератури. І нині прийшов час порозмовляти про нього, про того, хто зробив величезний, неоцінений внесок у сучасну фантастику, про того, ким зачитувалися покоління на теренах України та й цілого світу, про того, чиє ім'я стало синонімом добротної, гарної і трішки іронічної фантастики ХХ століття. Ми говоримо про Роберта Шеклі. Роберт Шеклі народився у Нью-Йорку, у одному із найцікавіших районів Брукліні. В юності він був дуже натхненним хлопчиком, який багато чим захоплювався. Він займався і спортом, він дуже полюбляв джаз, він зачитувався письменниками, фантастами, зокрема, одним із його найулюбленіших був Генрі Катнер, і він мріяв сам стати письменником. Тут треба пояснити, чому. Для кожного покоління, для кожного часу є свої герої. В певний час героями для всіх були першопрохідці, ті, хто відкривали нові землі, як то Колумб, то що. Потім були підкорювачі вершин Фрітєв Нансен, Рауль Амунсен, потім е, недосліджених місць, потім були ті, хто здійнялись першими на Джомолунгму, на Верест, потім стали героями Ті, хто були космонавтами першими, перші пілоти, і був величезний період у ХХ столітті, коли прикладом для наслідування молоді були літератори. Так, це дивно зараз, але бути письменником хотіли багато хто із молодих людей. Це так, як зараз хотіти стати блогером. Адже письменник – це той, кого впізнавали. Письменник – це той, на чиї оповідання чи романи очікували. Власне, Роберт Шеклі не був виключенням. І він з самих-самих ранніх років мріяв писати і писати щось цікаве. Проте перші його спроби не вдавалися, на превеликий жаль – нам мало що відомо про ті твори, які він намагався писати у шкільний період. Але у 16 років, спонуканий бунтарським своїм характером, Роберт Шеклі вирішив переїхати від батьків. Одним із причин, однією, вірніше, з причин було те, що він вважав, коли він почне жити сам, він зможе більше часу приділяти на самореалізацію і, зокрема, на письменництво. Але, як показала практика, у 16 років хлопець не має часу на творчість, коли йому доводиться заробляти на життя. Ким він тільки не працював – і посильним, і вантажником, і офіціантом, і розносником. І все це не лишало йому часу для творчості. Творити він почав, як це не дивно, у армії. Адже у другій половині 40-х років він потрапив на військову службу у Збройні сили Сполучених Штатів Америки. І саме там йому, як людиною, людині з гарною освітою, з непоганим хистом письменницьким, доручили редагувати полкове видання, полкову газету. Саме там, заповнюючи певні пробіли, які з'являються завжди у шпальтах, йому вдавалося в ряди годи розмістити якусь невеличку новелу, якийсь невеличкий сюжет. Власне, з цього і почалася його письменницька творчість. Згодом е, там розповідають про те, що у Роберта Шеклі був доволі такий тривалий і такий зарізяцький, 
ну, в зарубу пішов конфлікт із керівництвом. Після того, як він демобілізувався, він почав писати оповіданнячка і надсилати їх у різноманітні періодичні журнали. У одному із наших перших випусків ми розповідали, що на той час роль інтернету, роль там, інстаграму, нинішнього фейсбуку виконували у Сполучених Штатах Америки саме періодичні видання, журнали, котрі виходили щомісяця. І в цих журналах друкували величезну кількість самих різноманітних оповідань. Журнали були різного спрямування. Були журнали фентезі, були журнали е, наукової фантастики, були журнали детективні. Зокрема, е, така серія о, оповідань е, видавалася і, як ви знаєте, в нас на каналі є Альфреда Гічкока, але це швидше детективи і містика, і жахи. А от Роберт Шеклі почав надсилати свої оповідання саме у журнали фантастики. І несподівано став заробляти цим на життя. Так, на той момент йому писали по одному центу за слово. Але цього цілком вистачало. Роберт Шеклі писав по два оповідання на тиждень, і зароблених коштів вистачало на непогане життя. Та приблизно за рік таких надсилань своїх творів йому трапився один із видавців, який сказав фразу – яка, як стверджував згодом Шеклі, спонукала його працювати іще більше, і ще краще. Йому сказали, я, видавець сказав, куплю все, що ви напишете, тому що все, що ви напишете, я зможу продати. І Роберт Шеклі зайнявся в повній мірі, реалізовуючи свій талант саме письменництвом. Він підписав контракт на постійні видання із журналом Galaxy, хоча згодом публікувався у величезній кількості оповідань. Сам Роберт Чеклі пригадує про той період свого життя як про самий неймовірний і самий щасливий. Адже він займався виключно тим, що любив і тим, чого прагнуло його серденько. Він видавався у декількох журналах на постійній основі цей період тривав майже 10 років. Одне із його оповідань, одне із е, першої такої низки його доволі успішних оповідань «Сьома жертва» було згодом екранізовано у Італії. Е, Марчелло Мастрояні е, зняв фільм, був знятий в фільмі «Десята жертва». І це був такий перший спалах популярності. У 1960 році виходить його е, роман злочинна цивілізація або ж цивілізація статусу, який отримав премію і став кращим романом року, і це був другий спалах популярності. І врешті згодом виходить його повість, котра потім була допрацьована у більшу форму «Координати чудес». Це стало піком популярності Роберта Шеклі. Доволі часто кажуть, що Роберт Шеклі написав 16-20 романів, залежить від того, як рахувати, які твори враховувати в повномасштабний роман, і понад 4 сотні оповідань. Відповіддю на таку різницю колосальну у 20 разів є саме його робота у журналах, де видавалися невеличкі за обсягом оповідання від півтори тисячі слів до восьми тисячі слів. І він звик працювати у такій манері. Коли ж з'явилося телебачення і прийшло у кожен будинок, він спробував е, зайняти своє місце і на ньому. Він написав, здається, 15 епізодів сценаріїв до «Капітан Відео», до такого невеличкого серіалу. Він написав е, понад півтора десятки епізодів за «Зеленими дверима». Був і такий серіал. Він намагався працювати у жанрі сценарію, проте... Всі ми чудово розуміємо. Є час розкидати каміння, є час збирати каміння. З'явилася величезна кількість молодих, нових авторів, які наступали на п'яте. З'явилося більше телеканалів, які знімали більше контенту, і журнали 
якими так захоплювався Роберт Шеклі, починають зникати. Йому доводиться писати твори більшого об'єму, а відповідно, якщо ти пишеш, можеш написати Два оповідання в тиждень – це не значить, що ти зможеш написати роман за тиждень. Над романом зазвичай працюється півроку, рік. Тобто це доволі таки вплинуло на його життя. Як сам Роберт Шеклі писав, я звик бачити швидко результат, викристалізовувати свої образи. А коли мені доводиться розмазувати розвиток персонажа на сотні сторінок – це йде на шкоду. Проте, потрібно відзначити, чому ж саме Роберт Шеклі є настільки популярним на теренах колишнього Радянського Союзу. Справа в тому, що будь-який письменник має свою філософію у тому, що він викладає на папір. І Роберт Шеклі доволі таки скептично і сатирично дивився на е, влаштування світу, яке його оточувало, на капіталізм, на те, як великі корпорації або ж державні сили впливають, намагаються маніпулювати масами народу. І велика кількість його творів носили так би антикапіталістичний, антиімперський або шаржуючий характер. В Радянському Союзі на той момент чудово розуміли, що неможливо відмежувати себе від всього світу. Треба буде іноді давати своїм читачам можливість почитати для порівняння із великими е- нашими хвантастами когось із західних письменників. І тут Роберт Шеклі – Підходив як найкраще. Передусім, його твори були невеликі, їх легко було перекласти. По-друге, вони доволі часто шаржували, критикували е- капіталістичний устрій і показували трагедію маленької людини порівняно з е- цією державною машиною. Тому, саме тому, особисто затверджено було міністром, здається, інформації, я не пам'ятаю, як він називався, в Радянському Союзі, до друку Шеклі у списку таких авторів. І він друкувався. Дуже приємно, що він перекладався в Радянському Союзі не лише кацапською мовою, він перекладався і іншими мовами на теренах Союзу, як українською, зокрема в журналі «Всесвіт», так і е, білоруською, е, казахстанською, азербайджанською, вірменською тощо. І саме тому в момент розпаду Радянського Союзу, коли нарешті люди, які за залізною завісою мали змогу прочитати 5, 10, 15 оповідань Роберта Шеклі, коли ця завіса спала – змогли вирватися на волю і почати споживати інші його твори. Роберт Шеклі був дуже подивований, тому що в Сполучених Штатах у всьому світі його слава вже почала згасати. Аж тут у 90-х роках з'являється 15 нових країн, які з захопленням пишуть, відносяться до його творчості, пишуть йому листи, запрошують в гості. І він почав приїздити. Він приїжджав у багато які країни, які колись були складовими Радянському Союзу. Він зустрічався із шанувальниками. Його дуже вразив один випадок, коли він приїхав на зустріч і до нього звернувся один з шанувальників, даючи йому теку передрукованих на друкарській машинці його оповідань з проханням підписати. Шеклі каже, як? Хіба у вас настільки погано з поліграфією? Він не уявляв, що когось можна заборонити до друку. Тим більше, коли він знав, що деякі його твори все ж таки друкуються. Ну ось Роберт Шеклі таким чином... Скажі, останнє десятиліття свого життя він як мінімум одного разу на рік відвідував якусь одну із країн колишнього Радянського Союзу. Він брав участь е, у зустрічах з читцями. Він доволі таки е, щиро е, полюбляв спілкуватися. Він любив, коли обговорювали його твори, деякі з яких він навіть забув. Він казав е, здивовано на одній зустрічі, як хіба я таке написав? коли йому намагалися цитувати написані ж ним рядки. 
Варто, власне, відзначити, що це був така лебедина пісня. Спалах повернення популярності, яка почала згасати на батьківщині. Проте були і ще деякі речі, які впливали на Роберта Шеклі. Якщо сказати про його фантастичний, приємний йому період, період, коли він писав у журналах і отримував достатні кошти для розуміння, за успішне оповідання Роберт Шеклі отримував в районі 200 доларів. Зважаючи на інфляцію, на зміну цін, зараз це 2000 доларів. За одне оповідання, я нагадую, він писав по два на тиждень, це мінімум два, два-три. Він достатньо заробляв. Коли йому жилося гарно, він вів життя плейбоя. Він мав свою яхту, виходив в море. Він полюбляв подорожувати і палив, безбожно палив. Майже все своє життя він провів із цигаркою в руках. Потрібно відзначити, що до цього ставилися із розумінням. Як видавці, так і прихильники йому дозволяли палити будь-де, навіть на зустрічах із своїми шанувальниками. Роберт Шеклі палив в бібліотеках, палив навіть в тих місцях, де організовували зустрічі і де було заборонено відкрите, відкритий вогонь. Йому дозволялося все. Проте склалося так, що саме ця звичка сильно вразила його легені, що й послужило причиною перечасної смерті. Щодо особистого життя Роберт Шеклі, не виняток багать, серед багатьох відомих людей, він був одружений п'ять разів у нього. Четверо дітей і декілька внуків. Ну, власне, можливо, зараз вже і більше. І він, в принципі, підтримував усі з усіма своїми попередніми сім'ями непогані стосунки. Ну, а тепер, власне, до най такого складнішого в нашій оповіді. Україна пов'язана не стільки з життям Роберта Шеклі, скільки із його смертю. В середині квітня 2005 року Роберт Шеклі прибув в Україну на форум фантастів. І тут він захворів. Він опинився у лікарні з діагнозом прогресуюча дихальна недостатність. Виявилося, що Роберт Шеклі не має медичного страхування. І кошти йому на лікування збирали фанати. Зокрема, треба відзначити такий цікавий факт, що основна е, сума коштів була сплачена фондом Ріната Ахметова. Роберт Шеклі підлікувався, вирушив у Сполучені Штати, проте у тому таки 2005 році, у грудні, він знову захворів і залишив цей світ. Світ, який він так несамовито любив і про який так любив фантазувати. Власне, тепер щодо того, що ж Роберт Шеклі зробив для нас з вами. Коли ми із вами беремо і переглядаємо деякі його старі твори, ми посміхаємося. Посміхаємося його наївності. Проте деякі з його творів ми читаємо глибокодумно, тому що багато у чому він писав не поверхову фантастику, він писав філософські твори. Роберт Шеклі передбачив, як і багато хто із фантастів, безліч речей, які зараз увійшли у наше життя. Він передбачив, зокрема, і аналог прообраз інтернету. До речі, варто зауважити, що хоча він і був у похилому віці, коли інтернет таки з'явився, Роберт Шеклі опанував його і радісно серфив в інтернеті, наскільки це можна було робити на початку 2000-х років. У нас на каналі є доволі таки велика підбірка оповідань Роберта Шеклі і озвучено один із його перших успішних романів «Цивілізація статусу» або ж «Злочинна цивілізація». В майбутньому я дуже сподіваюся озвучити і координати чудес. Ну а сьогодні, підсумовуючи усе сказане вище,
ми можемо задати собі питання. Ким же він був, Роберт Шеклі? Просто плейбоєм? Людиною, що любила життя і прагнула понад усе реалізувати себе і домогтися слави, визнання та грошей? Чи просто мрійником, який намагався перенести свої дитячі, юнацькі мрії на папір, фантазуючи про можливі шляхи розвитка людства? Власне, це те, чим займалися усі фантасти. Комусь вдавалось більше, комусь вдавалось менше. А Роберту Шеклі вдалося ось так. 20 романів і понад 4 сотні оповідань. Я дуже хочу вірити, що ви ознайомитеся із творчістю Роберта Шеклі. Дуже буду вдячний вам за ваші коментарі під цим відео. Ну і, звичайно ж, Традиційно, по завершенні цього випуску, в нас на каналі черговий твір від Роберта Шеклі. Ну а ми з вами, друзі, почуємося у наступному творі. До зустрічі, панство, на Калідорі! Музика